फ्रेंड्स पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे गाइनोशियम के बारे में हमने गाइनोशियम के टाइप्स के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने मोनोकार्पुलरी मल्टी कार्पुलरी कंडीशन पढ़ी हमने ओव्यूल के टाइप्स के बारे में पढ़ा इंटेग्यूमेंट्स के बेसिस पे कितने तरह के ओव्यूल्स होते हैं हमने उनकी पोजिशन के हिसाब से पढ़ा ओव्यूल्स के बारे में और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि मेगा स्पोर कैसे बनते हैं मेगा स्पोर जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनेंगे वो किस तरह से बनते हैं मेगा स्पोर का बनना मेगा स्पोरोजेनेसिस हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे हमने पिछली से पिछली क्लासेस में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था जो कि मेल गैमिटोफाइट बनाते हैं आज हम मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे जो कि फीमेल गैमिटोफाइट बनाएंगे ठीक है तो उसी को देखते हुए ये स्ट्रक्चर मैं आपको याद करवा रहा हूँ आपने पढ़ा हुआ इस स्ट्रक्चर के बारे में प्रीवियस क्लास में तो ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर है और आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग इज दैट कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है सेंटर वाला ये पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं एम्ब्रियोसेक ठीक है ये कैसे बनता है आप न्यूसेलस देख पा रहे हैं तो न्यूसेलस जो है ये अपना रोल प्ले करता है किस में फीमेल गैमिटोफाइट बनाने में यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस जो होगा वो न्यूसेलस जो है उसका रोल होता है न्यूसेलस कैसे करता है न्यूसेलस की एक सेल जो है वो अलग हो जाती है मैं जस्ट आपको डायग्राम दिखाता हूं उस डायग्राम में आप देख पाएंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर न्यूसेलस की जो सेल है वो अलग हो जाती है डिफ्रेंशिएट हो जाती है कौन सी वाली माइक्रोपाइलर एंड की तरफ माइक्रोपाइल आपने देखा था यहां देखिए आप माइक्रोपाइल दिख रहा है आपको माइक्रोपाइल की तरफ जो न्यूसेलस है वहां पर एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी आपको माइक्रोपाइल दिख रहा है ये वाला माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ ठीक है माइक्रोपाइल की तरफ जो ये न्यूसेलस है यहां पर एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी जब वो डिफरेंशिएट हो जाएगी तो उसको बोलते हैं हम आर्कीस्पोरियम क्या बोलते हैं आर्कीस्पोरियम जो न्यूसेलस है ओव्यूल के अंदर मेन बॉडी न्यूसेलस की होती है जो पेरन होती है पेरेंटाइमेटस यानी कि परमानेंट टिश्यू उसका डिफरेंशिएशन होगा डिफरेंशिएशन यानी डी डिफरेंशिएशन हम कह सकते हैं उससे क्या बनेगी एक सेल बनेगी जिसको बोलते हैं आर्कीस्पोरियम ठीक है आर्कीस्पोरियम जो है बेटा इसकी ये आप देख पा रहे हैं ये माइक्रोपाइल की तरफ जो है प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल बन चुकी है ये आर्कीस्पोरियल सेल जो है ये नेचर में सिंगल सेल्ड है और हाइपोडर्मल है हाइपोडर्मल का मतलब क्या है हाइपोडर्मल का मतलब है ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ है आप देख पा रहे हैं एक लेयर तो है न्यूसेलस की जो कि एपिडर्मिस है उसके जस्ट नीचे एक सेल डिफरेंशिएट हो चुकी है और उस डिफरेंशिएटेड सेल को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उस डिफरेंशिएटेड सेल को हम लोग यहाँ पे आर्कीस्पोरियम बोल रहे हैं आप मेरी बात समझ रहे हैं इस तरह का आर्कीस्पोरियम हमने मेल में भी बनाया था जब हमने ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ डिवीजन किया था ऊपर की तरफ जो था एंथर वॉल बनी थी नीचे की तरफ स्पोरोजिनस टिश्यू बना था लेकिन यहां पर थोड़ा डिफरेंट है यहां पर एक ही सेल जो है होल सोल वो ही फीमेल गैमिटोफाइट बनाएगी अगर देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली ए सिंगल सेल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट देन दैट कंडीशन इज नोन एज लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन लेकिन मैंने मेल के केस में आपको यह बताया था कि मेल गैमिटोफाइट जब बनता है तो वो यूज पोरेंजिएट कंडीशन होती है यूज पोरेंजिएट कंडीशन जब बहुत सारी सेल मिलकर के गैमिटोफाइट और स्पोरेंजियम बनाती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम जब बनता था तो देर वॉज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अलोट ऑफ सेल बट इन दिस केस देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली अ सिंगल सेल सो दिस इज अ रीजन दिस कंडीशन इट इज नोन एज लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन आप मेरी बात समझ पा रहे हैं न्यूसेलस की जो हाइपोडर्मल सेल है न्यूसेलस है ये एपिडर्मिस है इसके जस्ट नीचे की जो सेल है वो डिफरेंशिएट हो चुकी है और उस सेल को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल क्लियर डिफरेंशिएशन है ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हुआ है ना कि चैलेजल एंड की तरफ दो एंड बताए थे माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड तो ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ डिफरेंशिएशन हुआ है ठीक है बेटा आगे देखते हैं अब आप देख पा रहे हैं प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल दो बन चुकी हैं जो आर्कीस्पोरियल सेल थी दो तरह के मैंने ओव्यूल बताए थे जो क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल है जिसके अंदर न्यूसेलस वेल डेवलप्ड होता है क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस वेल डेवलप्ड होता है उसके अंदर जो आपकी सेल थी कौन सी सेल थी आर्कीस्पोरियल सेल वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है पहला पार्ट है प्राइमरी पेराइटल सेल दूसरा पार्ट है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल 
प्राइमरी पेराइटल सेल प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ये दो पार्ट किसमें बनते हैं जब आपका न्यूसेलस वेल डेवलप्ड हो और जब न्यूसेलस वेल डेवलप्ड होता है ऐसे ओव्यूल को बोलते हैं क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल क्लियर है बेटा अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है जो नीचे की तरफ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ये बाद में डेवलप हो जाती है और म्योटिक करके चार मेगा स्पोर बनाएगी और हम लोग पढ़ यही रहे हैं कि मेगा स्पोर कैसे बनते हैं तो मेगा स्पोर ऐसे बनते हैं चार मेगा स्पोर बनेंगे कौन से डिवीजन से बनेंगे एक सेल से चार कौन से डिवीजन से बनती हैं मियोसिस से बनती हैं तो यहां पर मियोसिस होगा और आपके पास चार मेगा स्पोर बन जाएंगे आर यू क्लियर अप टू दिस नेक्स्ट देखते हैं अब आपके पास दूसरा केस है पेराइटल सेल और नीचे वाली प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल वो किसमें कन्वर्ट हो रही है मेगा स्पोर मदर सेल में मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करके मेगा स्पोर बनाएगी और चार मेगा स्पोर बनेंगे ठीक है क्रेसी न्यूसिलेट के कंडीशन में ऐसा होता है कि जो आर्कीस्पोरियम था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है वो मेगा स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल जिसमें न्यूसिलस वेल डेवलप्ड होता है और दूसरा टेन्यू न्यूसिलेट जो है उसके अंदर क्या होगा उसके अंदर डायरेक्टली आर्कीस्पोरियम जो है मेगा स्पोर मदर सेल का काम करेगी जब आर्कीस्पोरियम मेगा स्पोर मदर सेल का काम करेगी तो वो मियोसिस से चार मेगा स्पोर बनाएगी इन द फॉर्म ऑफ टेट्राट फॉर्मेशन ऑफ फोर मेगा स्पोर इन द फॉर्म ऑफ टेट्राट ठीक है इन द मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पम चेलेजल मेगा स्पोर इज फंक्शनल एंड अदर थ्री माइक्रोपाइलर मेगा स्पोर डी जनरेट चार जैसे मेल के केस में क्या था चारों के चारों टेट्राड में जितने भी माइक्रोस्पोर थे टेट्राड के अंदर चार माइक्रोस्पोर थे चारों के चारों पोलिन ग्रेन बनाते हैं लेकिन फीमेल केस के अंदर चार जो आपके मेगा स्पोर बनते हैं उनमें से तीन डी जनरेट कर जाते हैं और डी जनरेट ज्यादातर कौन से वाले करते हैं माइक्रोपाइल एंड वाले चेलेजल एंड वाला जो है वो सर्वाइव करता है तो चार बने मेगा स्पोर चारों में से तीन डी जनरेट हो गए एक जो आपका चेलेजल एंड की तरफ है वो फंक्शनल रहता है बाकी तीनों डी जनरेट कर जाते हैं तो आप देखेंगे यहां पर चार बन गए मेगा स्पोर इन द फॉर्म ऑफ टेट्राड दे आर इन फ्रंट ऑफ यू इनमें से तीन डी जनरेट हो जाएंगे आप मुझे बताएंगे डी जनरेट नीचे वाले होंगे या ऊपर वाले होंगे ऊपर वाला माइक्रोपाइलर एंड है नीचे वाला चेलेजल एंड है तो आप देखेंगे कि इसमें ऊपर वाले डी जनरेट हो जाते हैं ऊपर वाले डी जनरेट हो जाते हैं क्योंकि ऊपर वाले जो है वो माइक्रोपाइलर एंड वाले हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं माइक्रोपाइलर एंड वाले जो मेगा स्पोर है वो डी जनरेट हो जाते हैं और जो चेलेजल एंड वाला है वो फंक्शनल रहता है आर यू क्लियर अप टू दिस ठीक है अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए सबसे पहले मेगा स्कोर मदर सेल ऊपर की तरफ देखेंगे तो माइक्रोपाइलर एंड है माइक्रोपाइलर एंड है अब मेगा स्पोर मदर सेल बनी मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी और मियोसिस वन के बाद इसमें डायड कंडीशन आ जाएगी डायड कंडीशन में आपके पास मेगा स्पोर डायड आ गया अब मियोसिस सेकंड होगा तो मेगा स्पोर टेट्राड आ जाएगा यानी एक मेगा स्पोर मदर सेल जो कि आर्कीस्पोरियम से बनी है अब वो क्या बना रही है मेगा स्पोर टेट्राड अब ऊपर वाला एंड माइक्रोपाइलर एंड है नीचे वाला चेलेजल एंड है तो ऊपर वाले तीन डी जनरेट कर जाएंगे नीचे वाला एक सरवाइव करेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस ये डायग्राम एनसीआरटी का है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से पढ़िएगा ठीक है बेटा आगे देखते हैं आगे वाले में हम पढ़ते हैं फीमेल गैमिटोफाइट और मेगा गैमिटोफाइट और एम्ब्रियोसेक तीनों एक ही चीज है फीमेल गैमिटोफाइट और मेगा गैमिटोफाइट और एम्ब्रियोसेक दीज थ्री थिंग्स आर द सेम थिंग ठीक है अब देखते हैं एम्ब्रियोसेक जो है ये बेटा तीन तरह का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम बात करें हु डिवाइडेड दीज एम्ब्रियोसेक इन टू वेरियस क्लासेस तो देर वॉज अ साइंटिस्ट पी महेश्वरी क्लासिफाइड द एम्ब्रियोसेक इन टू डिफरेंट क्लासेस ठीक है पहली थी मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक दूसरा था बाईस्पोरिक एम्ब्रियोसेक तीसरा था टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक मोनोस्पोरिक बाईस्पोरिक टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक यानी एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन कितने मेगा स्पोर से हो रहा है हाउ मेनी हाउ मेनी मेगा स्पोर आर इन वर्ल्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक दिस इज द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कैटेगराइज द एम्ब्रियोसेक इन टू थ्री कैटेगरी यानी एक एम्ब्रियोसेक को बनने में कितने मेगा स्पोर का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो सबसे पहले मोनोस्पोरिक एज द नेम सजेस्ट देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली सिंगल मेगा स्पोर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक and if there is involvement of only two mega spore then this is bisporic embryosac and if there is involvement of more than two or we can say jitne ke jitne yani tetrad mein char mega spore bane the 
टेट्राड के अंदर फोर मेगास्पोर बने थे अगर फोर के फोर ही एम्ब्रियोसेक बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं तो ऐसे एम्ब्रियोसेक को हम टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक बोलते हैं आप मेरी बात समझ पा रहे हैं पहला था मोनोस्पोरिक दूसरा था बाइस्पोरिक तीसरा है टेट्रास्पोरिक मोनोस्पोरिक टेट्राड में से सिर्फ एक ही यूजली मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ही होती है फिर अगर टेट्राइड में से दो मेगास्पोर एम्ब्रियोसेक बना रहे हैं तो बाइस्पोरिक और अगर टेट्राइड के चारों मेगास्पोर बाई जो है एम्ब्रियोसेक बना रहे हैं तो इट वुड बी टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक ठीक है आगे देखते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक के एग्जांपल हैं पोलिगोनम और ऑइनोथिरा वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है पोलिगोनम और ऑइनोथिरा के अंदर मोनोस्पोरिक कंडीशन पाई जाती है इसमें तीन मेगास्पोर टेट्राड के डीजनरेट कर जाते हैं एक मेगास्पोर टेट्राड का सर्वाइव करता है ठीक है बाइस्पोरिक के अंदर एग्जाम्पल है एलियम एंड एंडमियम इनके अंदर दो मेगास्पोर डीजनरेट कर जाते हैं और दो जो है सरवाइव कर जाते हैं और कुछ एग्जाम्पल हम यहां पे देखते हैं इन एग्जाम्पल में आपको मिलेगा एडोक्सा प्लम्बेगो ड्रूसा प्लम्बेगेला पेपरोमिया पाइनिया एंड फ्रिटिलेरिया ये सारे एग्जाम्पल हैं इनके अंदर चारों के चारों मेगास्पोर जो है वो आपके एम्ब्रियोसेक बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं तो एम्ब्रियोसेक को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया मोनोस्पोरिक बाइस्पोरिक टेट्रास्पोरिक मोनोस्पोरिक का मतलब है अगर देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली सिंगल मेगास्पोर बाइस्पोरिक का मतलब है देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू मेगास्पोर एंड टेट्रास्पोरिक का मतलब है देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर मेगास्पोर इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक एग्जाम्पल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू पोलिगोनम ऑनोथिरा इज द मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक एलियम एंडिमियन बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक एंड एटोक्सा फ्रिटिलेरिया प्लम्बेगो प्लम्बेगिला पेपरोमिया ड्रूसा दीज आर द टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक ठीक है बेटा सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ मेगास्पोर इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक नाउ वी आर मूविंग फर्दर अब हम बात करते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलप कैसे होता है डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक इसको हम बोलते हैं कि अब ये जो एम्ब्रियोसेक बना इसके अंदर गैमिट्स भी तो बनेंगे तभी तो एम्ब्रियोसेक बनता है एम्ब्रियोसेक क्यों बनता है ताकि उसके अंदर फीमेल गैमिट्स बन सके एग बन सके और डेवलपमेंट जब होता है एम्ब्रियोसेक का तो उसमें से मेगास्पोर न्यूक्लियस जो है वो गैमिट्स बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है मेगास्पोर न्यूक्लियस सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक फ्रॉम वन मेगास्पोर न्यूक्लियस इज नोन एज मेगा गैमिटोजेनेसिस यहां पर हम मेगा वर्ड यूज कर रहे हैं फीमेल गैमिट्स के लिए मेगा गैमिटोजेनेसिस एंड मेल गैमिट्स के लिए माइक्रो गैमिटोजेनेसिस ठीक है अब इसके अंदर क्या होगा बेटा जो एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट होता है सबसे पहले स्टडी किया गया था पोलिगोनम प्लांट के अंदर और हु स्टडीड इट स्ट्रासबर्गर स्टडीड इट तो नॉर्मल टाइप का एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट जो पोलिगोनम के अंदर स्टडी किया गया एंड स्टडी किया गया स्ट्रासबर्गर द्वारा और ऐसा डेवलपमेंट अस्सी प्लांट्स के अंदर होता है यानी 80% परसेंट प्लांट फ्लॉरिंग प्लांट जो हैं, वो पोलिगोनम टाइप का एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट शो करते हैं जैसा डेवलपमेंट पोलिगोनम प्लांट में होता है जो कि स्ट्रासबर्गर ने स्टडी किया था वैसा ही डेवलपमेंट 80% परसेंट एनजियोस्पम्स में होता है ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट एम्ब्रियोसेक जो है वो एक मेगास्पोर से डेवलप हो रहा है एम्ब्रियोसेक इज डेवलपिंग फ्रॉम वन मेगास्पोर ठीक है और ये ज्यादातर कौन से एंड से डेवलप होता है मैंने आपको बताया था माइक्रोपाइलर एंड वाले मेगास्पोर जो हैं माइक्रोपाइलर एंड वाले मेगास्पोर डीजनरेट कर जाते हैं और चलेजल एंड वाले मेगास्पोर जो हैं चलेजल एंड वाले मेगास्पोर जो हैं वो सरवाइव कर जाते हैं जो आपके एंड कौन सा एंड माइक्रोपाइलर एंड वहां वाले जो मेगास्पोर है डीजनरेट कर जाएंगे लेकिन चलेजल मेगास्पोर जो होगा जो फोर्थ नंबर का माइक्रोपाइलर मेगास्पोर होगा वो एम्ब्रियोसेक बनाने में अपना रोल प्ले करेगा फिर बात आती है नेक्स्ट न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स बाय थ्री माइटोटिक डिवीजन अब डिवीजन होंगे तीन लेकिन अब डिवीजन होंगे माइटोटिक डिवीजन पहले डिवीजन हुआ था मियोसिस मियोसिस से चार मेगास्पोर बने थे अब उनमें से तीन डीजनरेट कर गए अब डिवीजन होगा माइटोसिस कितने माइटोसिस होंगे तीन माइटोसिस होंगे सो दैट आर इन फ्रंट ऑफ यू सबसे पहले ये पहला माइटोसिस हुआ तो आपके पास टू सेल स्ट्रक्चर आ गई ठीक है ये मेगास्पोर में पहला माइटोसिस हुआ फिर मेगास्पोर में दूसरा माइटोसिस हुआ तो फोर न्यूक्लियस हो गए बात को ध्यान रखना यहां पे सेल नहीं है न्यूक्लियस है ठीक है साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा जस्ट न्यूक्लियर न्यूक्लियर डिवीजन इज देयर फिर एक माइटोसिस और होगा तो आठ 
टोटल तीन माइटोसिस हुए जिससे एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन गई अब ये एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है इनमें से तीन ऊपर की तरफ जाएंगे तीन नीचे की तरफ जाएंगे दो सेंटर में रह जाएंगे थ्री विल मूव टूवर्ड अपर साइड थ्री विल मूव टूवर्ड लोअर साइड एंड टू विल रिमेन इन द सेंटर जब तीन ऊपर की तरफ जाएंगे तीन जो नीचे की तरफ जाएंगे वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे ठीक है अब तीन जो है वो एंटीपोडल सेल बनाएंगे तीन जो है उनमें से एक एक्स सेल बनाएगा दो साइनर्जिट और जो बीच में रह जाएंगे वो सेंट्रल सेल बनाएंगे ठीक है ध्यान से देखिए अब इस डायग्राम को ऊपर वाले साइनर्जिट नीचे वाले आपके बीच वाले सेंट्रल सेल और दो इनको पोलर न्यूक्लिया भी बोलते हैं क्योंकि दोनों पोल से आ रहे हैं और तीसरे जो है एंटीपोडल यहां पर चेलेजल एंड की तरफ होंगे आपके पास एंटीपोडल एंटीपोडल हमेशा चेलेजल एंड की तरफ होते हैं पोलर न्यूक्लियाई जिसको सेंट्रल सेल भी बोलते हैं और एक एक्सेल बड़ी सेल होती है सबसे बड़ी सेल एक्सेल है और साइनर्जिट्स और साइनर्जिट्स के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिख रही है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिलीफोम अपेरेटस और इसका मेन फंक्शन होता है पोलेंट ट्यूब को रास्ता दिखाना पोलेंट ट्यूब को अट्रैक्ट करना पोलेंट ट्यूब को पैसेज प्रोवाइड करना मैंने आपको कहा कि मेगा स्पोर जो कि फीमेल गैमिटोफाइट बना रहा है तो वो तीन तरह के माइटोसिस करेगा पहला माइटोसिस करने से टू न्यूक्लेटेड स्ट्रक्चर दूसरा माइटोसिस करने से फोर न्यूक्लेटेड स्ट्रक्चर और तीसरा माइटोसिस करने से एट न्यूक्लेटेड स्ट्रक्चर बनी ठीक है एट न्यूक्लियस में से तीन ऊपर जाएंगे तीन नीचे जाएंगे दो सेंटर में रहेंगे थ्री विल मूव टूवर्ड अपर साइड थ्री विल मूव टूवर्ड लोअर साइड एंड थ्री टू विल रिमेन इन द सेंटर जो ऊपर जा रहे हैं वो एंटीपोडल बना रहे हैं जो नीचे हैं वो साइनर्जिट और बीच वाले सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई याद रखना एंटीपोडल हमेशा चैलेजल एंड की तरफ होते हैं और साइनर्जिट हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं इज इट क्लियर अब इसी को कंटिन्यू करते हैं बात देखते हैं कि ये जो डिवीजन है सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है ठीक है न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन इज देयर सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही अब लास्ट में आपके पास जो स्ट्रक्चर आती है वो एट न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाती है ठीक है एट न्यूक्लिएटेड स्टेज इस स्टेज को हम फीमेल गैमिटोफाइट बोलते हैं सो so, जो ये आपके पास ये वाली स्ट्रक्चर है बड़ी वाली दिस इज द फीमेल गैमिटोफाइट इसके अंदर आपको फीमेल गैमिट दिख रहा है एक्सेल और आपको अदर एसेसरी स्ट्रक्चर दिख रही है एंटीपोडल साइनर्जिट एंड पोलर न्यूक्लियर ठीक है आगे देखते हैं फिर इसके बाद सिक्स ऑफ द एट न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल वोल यानी साइनर्जिट की थ्री दो एंटी सॉरी साइनर्जिट की टू तीन एंटीपोडल की पांच और एक एक्सेल की ये छह तो कवर्ड रहती हैं सेल वॉल से लेकिन जो रिमेनिंग टू न्यूक्लियाई हैं जो कि सेंटर में हैं वो सेंटर में रहेंगे और सेंट्रल सेल बनाते हैं ठीक है और ये एग पेरेटस के नीचे की तरफ होते हैं रिमेनिंग टू न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई दे आर सिटुएटेड बिलो द एग पेरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल ठीक है तीन ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल वॉल से कवर रहेंगी दो साइनर्जिट सेल वॉल की से कवर रहेंगी एक एक्सेल भी कवर रहेगी लेकिन जो सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई है वो एग अपरेटस के नीचे की तरफ होती है ठीक है एम्ब्रियोसेक जो है सेवन सेल्ड स्ट्रक्चर हुआ तीन साइनर्जिट दो सॉरी दो साइनर्जिट तीन एंटीपोडल पांच एक एग छ और सेंट्रल सेल सेवन तो टोटल सेल कितनी हुई सेवन लेकिन न्यूक्लियस कितने हुए एट क्योंकि सेंट्रल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है ठीक है तो इसीलिए सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्लियर आपको अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक की स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक जो है इसमें मैंने आपको बता भी दिया है फिर से बता रहा हूं थ्री सेल एट द चेलेजल एंड फॉर्म एंटीपोडल एंटीपोडल की प्लोइडी पूछी जाती है तो आपको याद रखना है एंटीपोडल की प्लोइडी हमेशा हेप्लोइड होगी ठीक है और इनको वेजिटेटिव सेल ऑफ द फीमेल गैमिटोफाइट भी बोला जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव सेल कौन सी है फीमेल गैमिटोफाइट की एंटीपोडल सेल एंटीपोडल सेल को और क्या बोलते हैं वेजिटेटिव सेल एंटीपोडल सेल कैसी होती है हेप्लोइड होती है सेकेंड थिंग थ्री सेल्स एट द माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म एग अपेरेटस एग अपेरेटस के अंदर एक एग सेल होती है वो भी हेप्लोइड होगी दो साइनर्जिड होंगे जिनको को ऑपरेटिव सेल भी बोला जाता है वो भी हेप्लोइड होंगी ठीक है ईच साइनर्जिड हैव फिलीफोम अपेरेटस जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर कुछ केमिकल का सिक्रीशन होता है जो कि पोलेंट ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं पोलेंट ट्यूब को अट्रैक्ट क्यों करती हैं क्योंकि दीज फिलीफोम अपेरेटस आर गोइंग टू सिक्रीट सम केमिकल्स दीज केमिकल्स में एक्ट एज अट्रैक्टेंट फॉर द पोलेंट ट्यूब ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ट्यू न्यूक्लियाई ईच फ्रॉम वन पोल इन द सेंटर आर कोल्ड पोलर न्यूक्लियाई विच आर फ्यूज टू फॉर्म डिप्लोइड सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लोइडी की बात करें एंटीपोडल की प्लोइडी हेप्लोइड
डिप्लॉयड होगी ठीक है और ये बिफोर फर्टिलाइजेशन ये केस है तो ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं आप ध्यान से देखिए इसमें सबसे पहले मेगास्कोर मदर सेल इसमें मियोसिस हुआ आपके पास चार मेगास्कोर बने टेट्राड की फॉर्म में इनमें से एक जो है वो सरवाइव करेगा जिसको फंक्शनल मेगास्कोर बोलेंगे तीन डी जनरेट कर जाएंगे अब इसमें माइटोसिस होगा माइटोसिस से टू स्ट्रक्चर फिर एक माइटोसिस होगा फोर न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर देन एक होगा तो एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इन एट में से एक एक सेंटर में आ गए जिसको पोलर न्यूक्लिया बोलते हैं तीन तीन पोलर रीजन में रह जाएंगे तीन बनाएंगे एंटीपोडल दो बनाएंगे साइनर्जिड एक बनाएगा एग सेल ठीक है बीच में बनेगी सेंट्रल सेल और ये स्ट्रक्चर जो है ये आपके सामने क्लियर कट स्ट्रक्चर है जो बिफोर फर्टिलाइजेशन ठीक है अब आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक की बात करते हैं तो इसमें पहली जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको साइनर्जिट्स बोला जाता है साइनर्जिट्स का दूसरा नाम है हेल्पर सेल इसको को ऑपरेटिव सेल्स भी बोला जाता है इनके अंदर अगर हम बात करें तो फिलीफो में पेरेटस होते हैं ठीक है और ये माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस होता है यानी इनका न्यूक्लियस जो है साइनर्जिट्स का न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ होगा और इनकी वैक्यूल चैलिजा की तरफ होगी समझ आई बात आपको साइनर्जिट्स का न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ होगा और इनकी वैक्यूल चैलिजा की तरफ होगी बट ऑन द अदर हैंड एग का न्यूक्लियस जो है वो कहा होगा चैलेजा की तरफ और उनका वैक्यूल कहा होगा माइक्रोपाइल की तरफ साइनर्जिट्स लैक अ सेल वोल ऑन देयर चैलेजर साइड एट मेच्योरिटी जब मेच्योर हो जाते हैं तो चैलेजर साइड की तरफ साइनर्जिट्स में सेल वोल नहीं होती नेक्स्ट पॉइंट इनमें इनको करेक्टराइज किया गया है क्योंकि इनके अंदर स्पेशल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको फिलीफॉर्म अपेरेटस बोलते हैं जो कि माइक्रोपाइलर टिप पे होती है हर फाइब्रिल के अंदर हर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर फाइब्रिल्स होते हैं माइक्रो फाइब्रिल्स जो कि एक शीट से कवर रहते हैं तो फिंगर जो बनेगी ये किसकी वजह से बनती है माइक्रो फाइब्रिल की वजह से माइक्रो फाइब्रिल एक शीट में कवर रहते हैं जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ठीक है नेक्स्ट बात आती है यूजली वन साइनर्जिट स्टार्ट टू डी जनरेट जस्ट विद पोलिनेशन जैसे ही पोलिनेशन होता है एक साइनर्जिट डी जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और साइनर्जिट जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया जो कि कुछ कीमोटेक्टिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं ठीक है एंड पोलिन ट्यूब को पोलिन ट्यूब की ग्रोथ को एम्ब्रोसेक की तरफ एनहांस कराने में हेल्प करते हैं फिर सेकेंड थिंग आती है एग एग जो है ये हेप्लोइड सेल है ये अपोजिट पोलैरिटी शो करता है जैसे साइनर्जिट का न्यूक्लियस जहां होगा वहां पर एग का वैक्यूल होगा उस तरफ एग का वैक्यूल होगा और साइनर्जिट का वैक्यूल जिस तरफ होगा उस तरफ एग का न्यूक्लियस होगा ठीक है और इसकी जो वॉल है वो माइक्रोपाइलर एंड पर थिक होती है और दूसरे एंड पर थिन होती है ठीक है एग जो है माइक्रोपाइलर वैक्यूल कैरी करता है और चलेजर न्यूक्लियस लेकिन साइनर्जिट क्या कैरी करते हैं माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस एंड चलेजर वैक्यूल चलेजर वैक्यूल फिर बात आती है इनके बीच में कनेक्शन होता है एग और साइनर्जिड आपस में प्लाज्मोडेसमेटा से जुड़े रहते हैं ठीक है एंटीपोडल के बारे में मैंने बताया इनको वेजिटेटिव सेल भी बोला जाता है ठीक है एंटीपोडल टोटल कितने होते हैं थ्री होते हैं फिर बात आती है सेंट्रल सेल सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियोसेक सबसे बड़ी सेल कौन सी है एम्ब्रियोसेक डिप्लोइड सेल कौन सी है एम्ब्रियोसेक इनमें कितने न्यूक्लियस होते हैं टू न्यूक्लियस होते हैं कौन से न्यूक्लियस बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई इनको प्लोइडी इनकी डिप्लोइड जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म अ सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनेटिव न्यूक्लियस ठीक है तो हमने बहुत सारी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं एक की प्लोइडी कितनी है हेप्लोइड एक का न्यूक्लियस किस तरफ है एक का न्यूक्लियस जो है वो किस तरफ है चैलेजल एंड की तरफ एक की वैक्यूल किस तरफ है माइक्रोपाइल एंड की तरफ साइनर्जिट का न्यूक्लियस किस तरफ है साइनर्जिट का न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ है साइनर्जिट की वैक्यूल किस तरफ है चलेजल तरफ साइनो साइनर्जिट और एग आपस में जुड़े कैसे रहते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेसमेटा वेजिटेटिव सेल कौन सी है एंटीपोडल सेल को ऑपरेटिव सेल कौन सी है साइनर्जिट हेल्पर सेल कौन सी है साइनर्जिट लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियोसेक सेंट्रल सेल ये था फीमेल गैमिटोफाइट के बारे में तो अब हम लगभग लगभग फीमेल और मेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं आने वाली क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज पोलिनेशन तो इन द नेक्स्ट क्लास वील डिस्कस अबाउट द पोलिनेशन इस क्लास को यही एंड करते हैं इसको रिवाइज कीजिएगा क्वेश्चन कीजिएगा और कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आप कुछ भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास